मानुष बड़ो खराब बुझो फैशन मार्जित ड्रेस हाटते सालाम दे अश्लील चोखे जान ना देखे तुम्हें सुंदर दोकान पाट खुले रखस मान तो खराब कई भी सुनो एक कथा बोली तुम्हारे कथा खराब बेसि कथा कह सैन मान तुना मायारोजा मेरा दुर्घटना हिंदी मैं बेड़ार मत आर
ফোন আইলো কার দাঁড়া হ্যাঁ হ্যাঁ আমার মেয়ে ফোন দিছে হ্যালো আব্বু কোথায় তুমি কিরে মাউর মেয়ে আমি তো রাস্তায় একটা সালিসে যাইতে আছি শোনো আমি গেট পার হয়ে ভিতরে ঢুকে গেছি তুমি আমাকে এসে রিসিভ করো হ্যাঁ হ্যাঁ কস কি আমি তো সালিসে যাচ্ছি আচ্ছা আমার ওই যে সেক্রেটারি আছে না টিম টিমি দেওরা ভাড়া দি আরে কোন টিম টিমি মিম টিমি হবে না তুমি নিজে আসো আমি কারোর সাথে যাব না আরে এই কি রে আমি কি করুম এনি ফার্স্ট আসো আমি দাঁড়িয়ে আছি আচ্ছা আচ্ছা আসছি মোবাইল রাখ বহু দিন পরে ম্যাডাম আইছে চাপ নরে রিসিভ করবেন না কথা ঠিক আছে কিন্তু সালিসটা তো ইম্পর্টেন্ট কোন দিকে যাব আমি চেয়ারম্যান আমার একটা দায়িত্ব আছে না হ্যাঁ আমি কোন দিকে যাব চলেন ম্যাডাম কে নিয়ে আসি চল এই যে কি রে মামনি আবার ফোন আইলো কার ওই সালিস থেকে ফোন দিতে সালি এ আসবো তুমি বলে দাও যে তুমি যাবে না হ্যাঁ ভাই আসছেছি সালিসা আসছেছি একটু পরে আমার মেয়ে আসছে ঢাকা থেকে আচ্ছা 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 কি রে মা কি একটা ফোন দিবি না আরো আগে আরে তোমাকে সারপ্রাইজ দিয়েছি এই যে এসে তোমাকে আমি ফোন দিয়েছি তুমি আমাকে দেখে খুশি হওনি অনেক খুশি হইছি দেখছস আমার মেয়েরে দেখতে একদম সিনেমার নায়িকার মতো লাগছে না কি সুন্দর একটা ড্রেস পরছে মাশাআল্লাহ ফাটাফাটি এইজন্যই তো আমি ঢাকায় থাকি শুনো আমি যদি গ্রামে থাকতাম তাহলে আমি গায়ে খেত হতাম না বলো হ্যাঁ এই যে ঢাকায় থেকে মডার্ন হয়েছি এখন কত ভালো ভালো বন্ধু বান্ধবদের সাথে মিশতেছি তুমি জানো আমি প্রতিদিন নাট ক্লাবে যাই ওদের দেখলে তুমি তো পাগল হয়ে যাবে ওরা এতটা স্টাইলিশ আই রে যে মদ খায় মানে পুরান নেশা করে না তো ঠিক আছে তুই চেয়ারম্যানের মেয়ে তুই তো খাবি শুন গরম একটা ভাব দেখাই চলবি অনেক গরিব গুনা তোর কাছে সাহায্য চাইছে থাপলা ছড়াই দিবি বলে কিছু সাহায্য আমি চেয়ারম্যানের মেয়ে একদম একটা মানুকের হেলে দুলে হাঁটবি সে আর বলতে আমি তোমার মেয়ে না তোমার ভাবেই আমি চলবো শোনো সেটা হলো কি আপনি মেয়ে কি দোকান বাট খোলা না বন্ধ হয়ে যেতে আমি বুঝতেছি না সবরা গাল হাড়া আলামো এটা আমার মেয়ে এর সব সময় দোকান পাট বন্ধই থাকে ও আচ্ছা ঠিক আছে কথা হিসাব করে কইস সলমা তোর কি দা লাগছে তাড়াতাড়ি চল এ ড্রাইভার জি বস এ গাড়িটা পরিষ্কার করে সাইডে রাখো সব চল সব ওই উর্মির মা দেখা যাও কে আইছে উর্মির মা আরে বাইরে আসো দেখো কে আসছে উর্মি মা কি আমার সুস্মা ভালো আমি অনেক ভালো আছি মাইয়া হঠাৎ করে আমার ফোন দিছে আব্বা গেট পার হইয়া গাড়ি থামে রেছে আসো আমাকে রিসিভ করো আমি সালিস থুইয়া মাইয়ারে তাড়াতাড়ি লই আইছি মাইয়া দেখছো মাশাআল্লাহ কি ড্রেস পরে আইছে পুরো শাবনুর নায়িকা ফেল করবে আরে তুমি কি কইতাছো কি এ শাবনুর আমার মাইয়ারে তুই যে বলিউড নাকি হলিউড কই সেই দেশের নায়িকা কাপুর সুপুরের মত লাগতেছে কাপুর সুপুর আরে ওটা কাপুর সুপুর না কারিনা কাপুর হ্যাঁ ওই আর কি হইলো বুঝো নাই আমি কি আর ওইভাবে কইতে পারি আচ্ছা শুনো বাবা তোমাদের জন্য কিন্তু ড্রেস আপ কিনেছি তোমার জন্য কিনেছি থ্রি কোয়ার্টার প্যান্ট আর হচ্ছে মেগি হাতার গেঞ্জি তুমি ওইটা পরবা ঠিক আছে আর মা তোমার জন্য কিনেছিলাম বুঝছো জিন্সের প্যান্ট আর এরকম স্লিপার গেঞ্জি কিন্তু ভুলে ঢাকায় রাইখ আসছি গাড়ি তো উঠাতে মনে ছিল না এইটা কোনো কাম করলি মা আমি একটু পরে দেখতাম আমার কি মানাই তো আরে মা কি যে বলো মানাবেন না কেন তুমি বম্বের নায়িকা মাধুরী দিক্ষিকে চিনো না হ্যাঁ এই বুড়ো বসে কি দেখায় ইশ কত সুন্দর সুন্দর ড্রেস আপ পরে ঝাকাস লাগে আর তোমাকেও পরলে মিষ্টি কুমড়ার মতো লাগবে হ্যাঁ জুয়ানতি বয়সে মিষ্টি কুমড়াই ছিল আমি তো খাইয়া খাইয়া আর ফুইলা গেছে ঝাকা এখন মেন কথা হলো তুই সকালে নাস্তা করতে মানে তোরা ইংরেজি তো ব্রেক ব্রেক ফেল ব্রেকফাস্ট হ্যাঁ ঢাকা গেছে তুই আমার একবার গেছে ব্রেকফাস্ট আমি তো এত লেখা পড়া করি নাই আব্বু একটা ডিম খেয়েছি তারপর হচ্ছে জেলি খেয়েছি একটা স্যান্ডউইচ খেয়েছি একটু নুডলস খেয়েছি আর একটা ফ্রুটস খেয়েছি মা গো তোর হেট এত ছোট এডি রাখলি কই এই এসব কি কইতেছো আমার মেয়ে না একটু একটু তো খাবেই বুঝছ না এখন শুনো সুন্দর করে হিদুলুড়ির ভর্তা লাল শাক হুড়ি মাছ দি জেডি আছে রেডি রানি মাইয়া রে খাবাও শোনো বাবা আমি ওসব কি হিদল মাছের ভর্তা মর্তা সবজি টবজি এই সব আমি খেতে পারবো না ঠিক আছে আমি হচ্ছে শহরের মডার্ন মে এরকম মডার্ন খাবার খাবো তুমি এক কাজ করো মা দেশি মুরগি আছে না দেশি মুরগি ভালো করে ছুলে তার পিছন দিয়ে একটা শিক ভরে দিবে রড রড হ্যাঁ রড ভরে দিয়ে ওটা আগুনের মধ্যে এরকম ছেকবে ছেকবে ছেকার পর ওটা আমাকে দিবে ওটাই আমি দুপুরে লাঞ্চ করব 
जा <laughs> তুই আমার মাইয়া ওইয়া তুই বাবের লগে মিছা কথা কস হ্যাঁ তুই দোকানদারি করি তুই টিয়া ওইসা কামে আলগা হুনজি কর আরে বাবের জানাচ্ছা আরে বাবা তুমি আজ এর কথা বলতেছ সব দোকানপারের কথা বাদ দিয়া অন্য কথা বলবা কি বলবা সেটা বলো চেয়ারম্যান আর চেয়ারম্যানের গিটিয়া সামসা মিছা কথা ক চেয়ারম্যান জীবন মিছা কথা কইছে বেটা 10 গ্রামের বিচার করি খায় হে বেটা কই গেছে তুই দোকানপাট খুলি আড়া রয় ব্যবসা করার ভালো মা হন তোর ওই দোকানের ম্যানেজার হলো আর বানাই দি আরে আল্লাহ রে কি আমনি আমার বাপের রে বুঝাই যে এই দোকান সেই দোকান না আচ্ছা তুই আরে হাজা কথা কইতো না স্বামী নাই হোক স্বামী না হলে স্বামী না রে জি গামু তোর দোকান তুই কোন জায়গা খুলছ জায়গা তো আমার একটু চিনাবে আর একটু সাড়া খাইতা মারি না কোন কিছু বিড়ি সিগারেট খাইতা মারি না ঘরের ভিতর বই আর দমাত কি যায় আর তুই দোকান খুলে মনে করতে কাস্টমার সুন্দর মত চালা রে তেও সব পাওয়া রে এবার কি তুমি অতিক্রম করতাছ ধরতে এ বাজে হন তোর খবর দিছি ইয়াল্লাই কি এই যে আমার মাইয়াডা হ্যাঁ আমার লগে মিছা কথা কয় কত বড় বিয়াদব আমার মাইয়া চেয়ারম্যানে কি মিছা কথা কয় কোন দিন না কয় না তা কয় না মাঝে মাঝে কয় এটা কথা এটা দোয়ান খুলছে দোয়ান খুলি শুন কয় হইছে কামার লাগছে কয় দোয়ান খুলি বেলা আড়ে আর চেয়ারম্যানে কইছে বাড়িঘর ইনে থুই আন্ডা বাড়ি দিতাম কই আর আমাদের কি দোকান খুলছে দোকান খুলতে ব্যবসা বাণিজ্য করার জন্য তো এই যে তো না বাড়ি কথা কি কি দোকান খুলছে আরে উন্নার কথা কইছে উন্না ও উন্নার দোকান দিছ এই যে আমার চেয়ারম্যানের সমস্যা কত আরে না মানে আমি উন্নাটা না রাস্তায় যাইতাছি এই চেয়ারম্যানের লগে আমার দেখা হইছে উন্না গলায় নিয়ে হার চেয়ার লগে কামে নাকি দোকান পাট খুললা হাটে ও ও এই কথা ওই গিটির বাচ্চা তোলে এই ইংরেজি কথা বুঝাই চাই তো বুঝে না চাই তো কোন দোকান দোকান কই হালায়ের ওই গিটির বাচ্চা রে হালে হত হতে হালে চেয়ারম্যানের লগে আর হাইতা নো না না সেটা বুঝে আরে খবর আছে আর আড্ডি ভাঙি গেল মাই চাচা চেতে না সেটলে সব কিছু হয় না কি তার মাই আরে কি খারাপ কথা লাগো আচ্ছা স্যার স্যার কইছে স্যার মানে কোন গিটির বাচ্চা কইছে আর গিটির বাচ্চা কইছে দের বেটা তো কইবো না 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 তো কইবো ওই সে একটা ইন্দ্র সাহেব বুঝছ ওই নিজে কিছু পাইবো না তো ওই নরে কিছু বুক দিবো না আর কি জবাব দেন এই সব কথা পাল্লা নয় গিটির বাসরে চেঙ্গা মেরে হালায়া দিতে আর বাবা আমার সামনে তো হ্যাঁ এই চাই না সামনে ওই কোয়া লাভ দাই চেয়ারম্যানের কাছে যেহেতু আপনি ফেস ভাঙাইতে পারেন নাই হ্যাঁ তাহলে ফেস তো আমারই ভাঙাইতে হবে হ্যাঁ আমি চেয়ারম্যান সাহেবের লগে কথা কইয়া ফেসটা ভাঙাইতেছি ঠিক আছে হ্যাঁ তো তুই তা তা ভাঙি দে নলে আঙ্গে ভাই তো বাইরে জান লাগবে গোল আমারই দিব এত সজারা থাকো তোরে खराब नजर दीबी चोख उठे मार्बल खेल बुजते ঠিক আছে যাবি যা তাড়াতাড়ি ফিরে আসিস আচ্ছা শোনো ওই যে শুভ আছে না শুভর সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছি ও আচ্ছা আচ্ছা আমি তো বলতে ভুলেই গেছি তুই তোর বন্ধুটার সাথে দেখা করতে যাবি হ্যাঁ একদম ঠিক ধরেছো ঠিক আছে তাহলে আমি আসি যা তাড়াতাড়ি ফিরে আসিস আচ্ছা মেটা মুরগিটা মনে পড়ে গেল আচ্ছা শোনো না তুমি তো শহরে থাকো घृणा मडार्न हो गए तुम्हारे बाबा एक चेयरमैन 
তোমার আমার সম্পর্ক নিয়ে আমি এমনিতে দুটানার ভিতরে আছি কি করব বলো দেখো আমার বাবা একজন চেয়ারম্যান সো আমাকে তো একটু মডার্ন ভাবে চলাফেরা করতেই হবে আর তাছাড়া আমি যদি গ্রামে থাকতাম আমি তো সব সময় খেত হয়ে থাকতাম এই যে এখন আমি কত স্মার্ট হয়েছি কত সুন্দর দেখাচ্ছে আমাকে কত ছেলের আমার জন্য পাগল তুমি জানো আমি ডিস করতে যাই আমি পার্টি করি আমার কত বন্ধু বান্ধব এই বন্ধু বান্ধব কি হতো নাকি खबर चेयरमान पूजा कर चेयरम আমি সামান্য উন্নাটা মাথায় দিয়ে ঘুরিনি তাই আপনি আমার বাপ সহ গ্রাম থেকে বের করে দেওয়ার অনুমতি দিবেন আর আপনার মেয়ে এটা কি পরছে তো জামাও পরেনি কি একটা ब्लाউজের মতো ড্রেস পরে দাঁড়িয়ে রইছে এটা কি আপনার চোখে পড়ে না চোখে তো ঠিকই পড়ে কিন্তু আসলে এটা তো আমার ঘরের ব্যাপার দেখেন আমি তো বাইরে বলতে পারি না না চেয়ারম্যান সাহেব আইন তো আইনি আইন সবার জন্য অতএব আইন যেটা আপনার মেয়ে ভঙ্গ করছে এখন আমরা ওই অনুযায়ী আমরা আগে আপনার মেয়েকে পেটাবো তারপর মেয়ের বাপকে পেটাবো হ্যাঁ হ্যাঁ শুনো আমি আমি কর জোরে তোমাদের কাছে মাপ চাই দিচ্ছি আসলে অন্যায়টা আমার হইছে কি রে মা তুই জানিস না এটা গ্রাম তুই ঢাকা শহর বার সিটি পড়স টোটো করে ক্লাবে ক্লাবে ঘুরস ওই ড্রেস পরে তুই গ্রামে আসবি আমার মানিজ যে তোইলো এখন তোর সামনে সাধারণ জনগণ আমারে ফিড়াইতে কয় সি তুমি আমার দোষ দিলে আব্বা তো কি করব তুমি তো তুমি তো আমাকে শাসন করনি সব সময় তো তুমি সাপোর্ট দিছো তুমি যদি আমাকে শাসন করতে যদি বলতে যে মা শহরে যেভাবে থাকিস থাক সমস্যা নেই কিন্তু গ্রামে এসে ভদ্রভাবে চলতে হবে তুমি তো এই কথা কখনো বলনি তুমি আরো বলছো যে না মা তোকে সুন্দর দেখা যাইতাছে বিউটিফুল দেখা যাইতাছে তো যেভাবে বলছ তুই সেভাবে চলবি শোনো বাবা সন্তানকে শিক্ষা দিতে হয় বাবা মা বুঝতে পেরেছো এখন তুমি যদি আমাকে শিক্ষা না দাও তাহলে আমি কি শিখবো বলো রাইট সবাই 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 ঠিক আছে আপনারা তো বিচার পেয়ে গেলেন এখন থেকে আমার মেয়ে আপনারা বোগরা পড়া দেখবেন গ্রামে আসলে আমার মেয়ে ভদ্র নম্র ভাবে চলবে ঠিক আছে তো হাত জোড় করে সবাই ক্ষমা করে দেন আনরু জি স্যার মন সাহেব তোমাকে আর গ্রাম ছাড়তে হবে না তুমি থাকবা আলহামদুলিল্লাহ আসলে ভুল আমাদেরই হয়েছে আমার হয়েছে ঘটনা হলো আগে নিজের ঘর ঠিক করুন পরে অন্য ঘর দেখুন তাই